以前我还会顾及杂志，现在我不会了。就算我们亲手把每一页盛装撕碎，我也绝不会妥协。我现在就可以对外宣布，盛装休刊两个月。这两个月里，我只做一件事情，就是对付你。很遗憾，你不爱沈庄。但是我爱，留在这儿的同事都爱。你到什么时候才能搞清楚，盛庄不是你一个人的私有财产，它是属于我们所有人的。盛庄能有今时今日的影响力跟地位，也不是你一个人创造的，它是所有人的劳动成果。你怎么能够因为你自己没有了权利，就以为你自己有资格能够跟盛庄一起玉石俱焚呢？是谁给你这份傲慢跟愚蠢？除了版权页上印着您的名字，向霆锋先生，你有认真的、完整的看过盛装上的内容吗？任何一期内容，你到底知不知道盛装是一本什么样的杂志？它为什么而存在？你知道盛装每一期的改变和区别吗？你什么都不知道，你有什么资格说你爱盛装呢？陈凯仪，你疯了！我确定。等你情绪平复以后，麻烦你跟鲁冰冰交接工作。邓文，在呢。现在对外宣布，盛装因内部整顿，休刊两个月。谁敢发布这样的消息，我现在就开除谁。专题组因为人手严重不足。杂志内容部和新媒体部之间的分歧到现在都还没能解决，杂志近三期的销量和杂志内容也是一落千丈。我作为盛装专题组的总监，我支持杂志休刊整顿。你在说什么？休刊两个月，广告怎么办？那些包全年的广告品牌怎么办？这算什么？这叫背信弃义，公开无视契约精神，会被整个行业封杀。盛装在第三期、第十八期、第七十期都修刊过。第三期，因为当时能够支持我们预算的印刷厂突然倒闭，以至于杂志无法下场，只能修刊。秦敏喝到胃出血，为公司谈回来二十万的订单，支撑我们换了一家新的印刷厂，你都忘了吗？第十八期，因为当时盲信法国品牌的指导意见，导致内容操作不当，出现重大失误，印好的杂志根本不能上架，只好休刊。那次休刊期间，乔治和我重新确定了盛装的内容原则，并升级改版，敲定新的视觉风格，提出盛装新的 slogan： 抵达美，捍卫美，一直延续至今。第七十期够了，怎么？我说这些你也觉得刺耳吗？我只是要告诉大家，在关键时刻休刊，短期看会对一本杂志造成影响，从长远看，却是能长久的让一本杂志活下去。也不是的，你现在这么做，无非只是想要在这个职位上面长久的活下去。不，你错了。我这么做，不是为了让我自己活下去，我只是要让你在这个职位上活不下去。嗯、时尚盛典进行到什么程度了？照常进行喽 ，model 呢都已经聊完了，那该邀请的嘉宾现在也差不多都定了。现在我们正在谈场地的问题，我跟你讲哦，真的太疯狂了，场地今年又涨价了耶！你要做好心理准备啊，时尚盛典今年会无限延期。什么？什么意思啊？就是我说的这个意思。总部下通知了吗？没有。那为什么？你觉得现在的局势难看？盛典还会如期进行吗？但我们都已经谈。